begini ceritanya begini ceritanya di patuk ular ya di patuk kobra ya mm -mm. tapi nggak ada videonya mm -mm. saat di patuk gitu cerita 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 alkisah ya alkisah ya Allah itu diwawancara sama Uya saya tahu ketawa Uya kalau Uya nggak percaya, udah tahu saya itu gayanya, udah. Kalian percaya? Biasanya kan berak pun dia kamerain. Masa momen-momen penting, ya kan? Sama. Dilempar kepala anjing ke pondok dia, ditembaki kemarin, digigit kobra, ngawinin gadis di bawah umur, yang katanya fitnah dia. Sama, sudah ada. Ya hewan. Yang nggak percaya, yang percaya ya hewan lah. Kalau manusia ya Juan, ya Juan gak akan percaya. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Dan itu nanti akan menjadi cerita turun temurun di kalangan mereka. Masya Allah, dulu ada datuk kita nggak tidur 30 tahun. Dulu ada datuk kita, Al-Habib Fulan bin Fulan, nggak pernah menyandarkan kepalanya atau bagian belakang di sini, kesandaran manapun, ya Allah, selama 17 tahun. Nah, itu nanti. Ini sama juga. Datuk kami dulu, kata keturunan Subahar nanti, datuk kami dulu dipatok ular biar kalian tahu. Bukan datuk kami yang mati, ularnya mati, tiga menit mati ularnya Kena pentungan Di patok pun gak apa-apa ular yang dimainin si Bahar kemarin itu ya memang gak ada taring lagi Ular kobra itu diambil bisa biasanya kurang bertahan dia ya kan? Mm -mm. Dan bahaya juga tuh Masih ada di sela-sela Apa itu taringnya? Taringnya dibuang Hmm Coba dong, spill dong, Bahar, spill. Spill. Nih, saya nggak apa-apa nih digigit kobra. Lihat ya, kobranya mati nih. Ah. Gitu. Seperti berak kemarin yang kau video kan. Eh, mandi di jacuzzi yang kau video kan, coba. Buatlah eksperimen depan kami, biar kami percaya. Bukan cuma al kisah dari negeri seribu satu malam, seribu satu mimpi. Nanti kalau ditanyakan keras, oh waktu itu Ana baru bangun tidur. Maksudnya bukan kobra yang mati. Otong yang mati. Gitu. Ya kan? Spill dong. Tunjukkan. Kan bisa kalau omongan kalau omongan doang nggak ada bukti ya. Susah di zaman sekarang kita percaya gitu. Ya kan? Karena memaksa sekali untuk percaya gitu. Coba, coba, coba. Kobra, nyari kobra satu, spill depan kami. Keahlianmu. Spill keromahnya depan kami. Betul tidak? Betul, Takengon. Selamat malam. Tiga menit, tiga menit mati King Korbanya. Karena gigit Subahar. Kan? Nembak dia itu. Senapannya bengkok. Tapi nggak tahu kita senapannya udah pada kemana. Nah, coba dong. Ah, cerita kalian banyak kali cerita kalian. <laughs> ya kan? Eh, sama kayak si Panji. Bukan Panji penjina kobra ya. Eh, Panji yang katanya lawan si Bahar itu berat temennya itu. Eh, ah. Dia pingin seperti Panji, Panji Petualang. Ini maksudnya bukan Panji Petualang. <laughs> Panji Indramayu. <laughs> Banyak kebanyakan mimpi mereka pingin jadi wali. Akhirnya ya seperti itu. Apa? 
Ini nggak ada tanggapan kayak gerebek dukun, jadi nggak ada perlawanan. Bukan nggak ada tanggapan, tanggapan ada, cuman kurang mempan kalian kurang paham. <laughs> Apa nggak ada tanggapan? Sampai suruh orang ke rumah saya, nyari saya untuk ketemu sama saya, surat buat surat permintaan maaf, suruh diam saya, jangan bahas bahar lagi, suruh saya diam, jangan bahas mereka lagi, saya akan dikasih modal usaha. Itu namanya reaksi, cuman depan publik nggak berani. Takut makin ketahuan. TIJ ditawarin modal usaha. <tuh> ya. Asal nggak bahas mereka. Ada orangnya, bukan seperti si Bahar. Jangan bahas pemerintah mau disuap ratusan triliun. Itu nggak ada orang. Siapa orangnya dia nggak tahu. Kalau TIJ langsung TIJ jawab. Si Alwi. Si Alwi nawarin TIJ modal usaha. Asal nggak bahas lagi si Rizik dan si Bahar mm -mm. itu di live loh di live tiktok <laughs> dia ngomong kayak gitu mm. coba kalau si Bahar mau disuap sama pejabat katanya siapa yang nyuap dia yang katanya ratusan triliunan nyuap dia asal nggak bahas lagi pemerintah siapa Nggak ada <laughs> Jadi kita kalau ada orang yang pingin seperti Kita spill, siapa orangnya? Nah. Ya kan? Iya Tobat kau Iqbal, Umi Preman gimana? Gua nggak lihat si Umi Preman lagi dan nggak bahas lagi bro Terus gimana? G gimana kelanjutan kasusnya? Kelanjutan kasus kan bukan di kita bro Itu di kepolisian atau pengadilan, bukan di kita Mm -mm. Faham ya? Faham Itu kelanjutan si Bahar ditembak gimana? Eh, hey, FPI berani mati untuk membantai orang seperti Anda Belum ada tuh yang berani membantai saya Anda ada-ada aja Siapa namanya? Pembela Habib Rizik Syihab Dan Habib Bahar Semit oh. <laughs> Ngoyo kamu, mimpi Suruh, suruh Anak-anakmu suruh Budak-budakmu nah, suruh 2024 siap perang ah tai hashtag 2019 saja belum kelar katanya kalau Jokowi menang siap perang nggak ada <tuh> TJ mau dijadiin ya Habibi kalau mau nurut uh, sama Alwi mau nggak bangga <tuh> nggak kace katanya kalau ada sebuah provinsi yang mau merdeka dari Indonesia beliau siap untuk mengirimkan laskar-laskar pelanginya untuk menghancurkan pengkhianat bangsa tuh di Papua ada tuh konflik sampai hari ini saya belum pernah dengar berita 7 juta laskar FPI dikirimkan ke Papua untuk membantai musuh negara ataupun untuk upaya perdamaian nanti kalau udah damai baru saya sayalah pejuangnya, sayalah yang membuat proposalnya TIJ mengatakan ulama itu tokoh agama itu tidak punya hak untuk menghakimi tapi punya hak untuk menasehati mengajak umat ke jalan yang baik tidak punya hak untuk menghakimi ya yang berhak menghakimi bukan tapi dia pelanggaran syarat ada mahkamah syariahnya untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku paham gak? Boleh seperti itu ente Siapa ente? Tuhan bukan Anda ajarkan yang benar Kalau ajaran anda aja nggak benar Bagaimana orang bisa cinta terhadap anda? Ya? Mm -mm. Indonesia sejak dulu kala Tetap di puja-puja bangsa